Apakah banyak utang kena mental health? What's up guys, ketemu lagi sama gue Jaren Lem, your Indonesian mental health advocate yeah. Asik, hari ini adalah pertama kali gue bakal ngebahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari followers gue So, simak ya Dan jangan lupa semua video-video gue, subtitle-nya tersedia dalam gue bahasa Ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia So, if you need it, please turn it on Gue bakal baca pertanyaan pertama dari MCL Alexandra Mau tanya, possible nggak sih jika mental seorang itu benar-benar sehat? Apakah bisa seorang tidak pernah merasakan penyakit mental? Well, sebenarnya pertanyaan ini tuh sama kayak lu nanya ke orang yang punya permasalahan atau penyakit fisik. Bisa nggak sih seseorang nggak punya diabetes? Bisa nggak sih seseorang tidak punya penyakit jantung? Ya banyak. Nggak semua orang punya mental health disorders. Jadi semua orang bisa merasakan depresi. Semua orang bisa merasakan cemas. Tapi tidak semua orang mempunyai gangguan kecemasan. maupun gangguan depresi jadi there are people who never had mental disorders ada orang-orang yang tidak pernah mengalami gangguan mental dalam hidup mereka gitu ya tapi itu pertanyaan yang bagus banget Alexandra next Satya PRNT saya takut mati waduh gue juga gak bisa jawab ya orang bukan dukun gue bukan Tuhan nanya ke gue takut mati lu takut mati gue punya akal lu mending gabung sama Sun Gokong cari kita ke barat dapetin tuh pil biar lu gak mati-mati <laughs> ya gak lah, gue juga takut mati kok <laughs> alright, gue ganti pertanyaan ya gue gak bisa ada pertanyaan lu cerah gue Agis Berlianti yuk, bisa yuk apakah termasuk toxic positivity? well hands Jadi tergantung maksudnya itu konteksnya gimana gitu ya. Kalau orang yang lagi sedih misalnya, terus kamu bilang yuk bisa yuk jangan sedih, ya itu ter- ter- ya tentu aja itu toxic positivity karena orang kan boleh sedih gitu ya. Cuma kalau orang lagi nggak uh, bersemangat, orang lagi butuh motivasi, terus kita bilang yuk bisa yuk. Well, it can be helpful for that person, right? Itu bisa, itu bisa membantu orang tersebut. Jadi yuk bisa yuk itu bisa jadi toxic positivity, bisa jadi enggak, itu tergantung konteksnya. Tapi yang pasti perkataan seperti jangan sedih, kita harus selalu happy, positive vibes, mungkin itu toxic positivity, gitu ya. So good question, Agus Berlianti. Mental health bisa diturunkan nggak, bang? Ini dari My Cha 4747. Bisa banget lah, itu yang gue. Gua... That's the whole purpose of my channel, my platform, my Instagram. Ya itu poin yang mau gue bawa. Kalau misalnya gangguan-gangguan hujan itu sangat bisa, bisa diturunkan. Jadi nonton semua video gue sebelumnya. <laughs> Dari Harviska Otesa. Apakah banyak utang kena mental health? Gue <sighs> mana tahu anjay. Uh, bisa sih, bisa, bisa, bisa. Nah, lu coba cek nih namanya adjustment disorder. Adjustment disorder itu ternyata masuk dalam trauma and stressor related disorder dalam DSM-5. Orang yang kebanyakan utang bisa kena gangguan kejiwaan, gangguan mental mereka, kesehatan mental mereka. Nah, kamu tak di sana. Orang yang punya gangguan kejiwaan kan harus seek help, ke psikolog, ke psikiater. Tapi kan psikolog, ke psikiater butuh duit. Kebanyakan utang, lu perlu ke psikolog, ke psikiater butuh duit. Gimana caranya? Nah itu dia, makanya sebenarnya mental health system atau sistem kesehatan mental di Indonesia kita masih perlu direformasi menurut gua gitu loh Karena nggak murah, beli obat juga bisa berapa ratus ribu, ketemu psikolog berapa ratus ribu Tapi ya banyak utang bisa nggak kena mental health tuh? Ya bisa banget Dan yang selanjutnya pertanyaan dari Helena Ramadini Ciri-ciri bipolar tuh gimana ya kak? Waduh, 